一起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒的收尾朋友哦。哇，天气超好。哎、hey, ，大家好，我是美食帅芊芊。哎呦，现在呢脸非常的肿。我现在呢在宜兰，暌违两年，终于再来吃宜兰了。大家还记得我上一次拍宜兰吗？想到那个一箱那个汤，火生那个面。这一次呢，我再来去解锁一下我地图存的一些美食清单，以及结合了一下那一支影片下面有一些宜兰在地观众的推荐。今天五点呢就从台北出发，大家知道为什么要那么早吗？如果我晚一点，车程就从呃原本的四十分钟变成三个小时。我说怎么落差会这么大？我们就来看一下宜兰早餐有哪一些美食吧。Go! 第一间店文昌街炸酱面，不知道味道究竟是怎么样。早上六点就开了，据说是宜兰人的早餐。我查了一下，他上桌的时候要马上就拉开，不然就会马上变成一坨。所以呢，我现在战战兢兢，微微的紧张。谢谢。我觉得穿白色衣服来吃真的很有种。我来吃的过程中，想我上次在一箱的时候，吃一吃，莫名一整碗就吃完了。但它这一间的面呢、啊，你有发现我是点小碗的，然后它面的分量还蛮多的。它炸酱面蛮多知道说它细面，然后面条偏软烂，但我吃我觉得不会，它面条还是有一定的口感。但它的炸酱本身。看起来颜色很深，可是它其实味道没有到很重。炸酱的味道比较不是我个人的菜，但是因为它蛮多菜店都是点炸酱面，所以可能刚好只是它的那个味道比较没中我。但我觉得它面条本身还 OK。哎、欸，那我先要看胡椒跟辣，好不好？来吃吃看，那样加起来的感觉怎么样？我觉得它加胡椒比加辣酱好，因为我刚加了胡椒之后，它有就比较提香一点。我加一点点白醋试试看。我觉得它最适合的搭配白醋跟胡椒。来吃看馄饨汤，馄饨汤也是小碗的，但它超多颗哎。嗯，馄饨我喜欢，里面 Q 的，而且它的肉里面的肉蛮香的，也蛮够味的。早上吃这个让我想到我以前还在二零的时候，早上都会吃空巴粉。吃完了，我去文昌炸酱面。这间呢，我刚刚坐那来说，其实它人一直都还蛮多，我觉得大家有兴趣可以试试看。比较可惜，它炸酱不是我个人的菜盆，我最喜欢的是它的馄饨，因为它我觉得它馄饨本人吃起来的肉香味跟那个皮还蛮够味，然后又很 Q， 蛮香的。下一间。趁着等一下要去吃的那一间店，十点才开。我们现在先来买一只老窝。哇，网红来了！无啦无。这边刚好吃，我这里刚好怕钱。没啦。刚有推荐呢。没有。这个。哈。我。啊，做这么好吃。好，谢谢，拜拜，拜拜。给大家看一下我的老屋，我这边刚好是现做的，它外酥，然后内软，里面的胡椒香气非常的棒，所以吃起来非常的刷嘴。咸酥饼、红豆饼，然后跟胡椒饼，我觉得都可以试试看。哇，现在快十点了，我们在这里守株待兔，等春卷拨开，但它外面挂了一个本日公休，已经五十四分了，我有点担心。他今天没有开，我会很受伤。你开了。我们买到春卷佛了，然后我买他的春卷跟他的虾饼。我们现在吃春卷啊，因为毕竟他都叫春卷佛了，这个是他们自己现包的。有听到那个酥脆的声音吗？好吃哎！你看它葱有多满，这样才二十五块。哇，葱味的景超美，大家有没有觉得我这样吃很浪漫？嗯，接下来下一个来吃这个，真的虾子本人跟这个，我在想这个应该是地瓜。
我跟你讲，很好吃，外面非常酥脆，咬上去的时候是那个地瓜本身的那个甜味。它其实现场有那个酱料，有那个番茄酱跟辣酱可以加。我觉得大家夹的时候可以自己再加一些酱。只是因为我刚刚有点嫌麻烦，怕沾酱之后袋子湿湿的，所以就完全没沾酱。我觉得两个都好吃，不过我觉得这个一定要点。它的虾子点缀的非常的加分。你这咬到虾子的时候，因为它炸的非常的酥，然后它就有那个虾子干酥的那个香气就会冲出来，然后跟地瓜融合在一起，完美。最后一口。推荐大家开店没多久就来买，因为我们刚刚离开的时候人蛮多的，所以呢，尽量早点来。下一间哦，喜欢大家可以买。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家知道这边是哪里吗？这边就是 New Jeans 这条好食欲的地方。大家如果来这里拍照的时候呢，防晒单一定要给它擦起来喽。嘿<笑>，今天呢外出就靠这两罐安耐晒的金钻高效防晒凝露跟金钻高效水感防晒凝胶，这两款呢都是今年全新改版上市的，很保湿，而且质地舒服不黏腻。除了防水之外呢，它的 UV 防御膜侦测到水汽反而会更强悍，就跟我们底妆一样，就很怕你笑的时候有一点裂缝，那个自动修补就下，不可以有那个裂缝，自动修补起来。<笑>吃完顺便来补个防晒，因为毕竟今天晒了很久，我就是都这样一整排挤下来。因为呢，防晒就是要擦够多，效果才会好。你看这个擦完之后，皮肤看起来还是非常的光滑。就它涂起来非常的不黏腻，然后又很好推匀。还有很重要一个地方，因为我头发不绑起来嘛，所以你在擦防晒的时候，脖子后面这一条一定要好好的擦。不管男生女生，大家都要注意防晒，好不好？保护好你的皮肤。前往我们的下一间。这间呢是我朋友推荐，我们来吃看。我点了麻酱面、葱油面，然后跟他的馄饨汤。哇，这个怎么会小碗还这么这么这么多？它的细面很好吃哎，因为你不要看它细细，大家只是会觉得它是软烂的面，没有，它是有那种心的，所以它咬起来其实是有带嚼劲的。然后麻酱面吃起来非常的清爽又香。我不知道宜兰的麻酱面，我个人都很喜欢，是因为我本身对麻酱面比较还好。因为我一直觉得麻酱面很容易会吃起来太厚重，可是呢，它这个不会。我们先速，呃，我讲面这种东西一定要马上吃，所以我们现在呢，速速的来吃一下这个葱油面。它葱油面是扁面，这其实有点让我想要加一两面。整碗吃掉，两碗我都很喜欢。它的葱油面是那种，它的葱油香刚好，然后它其实比较多的是那个胡椒跟油葱味道，所以你入口的时候在咬的时候就很香。它是扁面，它吃起来口感的 Q 度还在。再喝一口馄饨汤。它的馄饨呢？哎，它是比较够味的那种，它吃起来那个馄饨皮跟它的肉刚刚好。它那个汤头啊，馄饨汤的汤头。你可以很明显看到它丢很多料下去熬它那个汤，所以它看起来清，然后有一点酱色，可是它的味道又不会到太重，有那种清甜跟那种肉香味会冲上来。哎、欸，我觉得两碗我有点难选择哪碗第一名，我觉得宜兰麻酱面都好好吃哦。然后这一件麻酱面，我觉得它强点在于它的麻酱好吃之外，面也好吃。我们现在交换这是炸酱面，我来吃一口看看。炸酱也好吃，因为豆瓣很容易熟掉，不知道为什么很多调味会熟掉。然后它这个是吃得到它的豆瓣的香味。你也是喜欢麻酱面对？因为我们吃三种面，麻酱、葱油跟炸酱。我的第一名就是麻酱跟葱油，我觉得它就是把朴实无华的面做到很细致。我自己觉得这两个面都可以点的原因，就是它小碗其实分量都还蛮刚好，你可以两个人吃，可以交替试试看。然后我觉得这两个的面呢、啊，除了它酱我觉得还不错之外，它面条口感也都还不错，尤其是麻酱面，它是细面，可是它有点带面心，它没有那个细面很容易偏软的问题。我觉得大家可以来试试看。下一间。是我们最后一间文昌小馆，这一间呢，我两年前拍宜兰系列的时候呢，就很想试试看的，所以我这一次算是结束我在宜兰的一个
标签，好期待。好，我们四道都上了，给大家看一下。我现在先来吃炒饭，因为太多人推荐我的炒饭了，所以我一定要试试看。好想要汤匙，我不知道大家可不可以理解。我每次用筷子吃饭的时候，我都会觉得说，哎，好想要吃很大一口。两道菜包了，我刚才在想说第一口有没有？它的炒饭就是那种，你吃了第一口下去之后，你就会连续爬好几口，然后里面有放那个菜包，不是那种咸度很高那一种，所以咬的时候啊，它还增加一个口感，而且它整个吃起来很干爽，又有点那种蛋香。酱香、葱香，然后给你一点菜包口感，而且它的调味其实没有得很重，所以你咬的时候每一口都会很刷嘴。我看人家要汤匙，我直接拿这汤匙吃就好了。我来吃一下那个，这家的蒜泥鲜颗，而且它每一颗都超级肥。你怕那种鱼啊会有那种臭味的，这个完全不会，很鲜甜，配上它那个蒜泥刚刚好。这个 N 碎给它，哇，你命令不人，我不能。如果很吵就变很大声，喂！现在不行，我就一个冷静的感觉。对了，因为它那个蛋啊，它不是整个混在一起的那种炒法，它的蛋其实是在那有点恰恰之后，它把竹笋放下去。哇，那个鲜甜配那个味道，叫后面拜蛋鸡。老板娘刚上桌的时候说是他们的招牌，沾一点酱油，直接蒜头酱油很赞。我讲这种类型的鸡很容易就是很扎实，可是我刚好不喜欢吃那种很扎实，所以它就是介于嫩跟扎实之间，然后有那个油香配上这个蒜头酱油，哎呦我的妈呀！不是蛮多人会来伊拉克民宿嘛，然后一整栋的，感觉可以晚餐来这里吃，然后大家就点一大桌。我觉得我好像很会做功课，四样都很棒，对不对？嗯，下面是电狗。哇、哦，终于有人进来了，刚很安静啊，哦、很紧张。吃的超级干净，做完了。我觉得这间大家可以来试试看，然后可以照着我点的吃。据说他们的青菜细节做得还蛮好的，然后还有海鲜粥，但整体而言会想要来二汤。吃完了我们的宜兰的早场美食，不知道大家今天吃下来之后有没有最想要吃哪一间？我只能说我暌违两年拍宜兰，我还是相当满意。我觉得我跟宜兰的食物算是相当的 match。然后今天这一整天吃下来，我真的推荐大家，就是卖面子麻酱面跟葱油面两个我都蛮喜欢的。春卷薄情一定要点虾饼，我个人认为春卷薄老吴跟北门绿豆沙牛乳这三间应该要开在一起，因为你来宜兰的时候三间一起吃，离开的时候就外带。你看像我离开的时候，我也是又去带了一杯文昌小馆，我觉得它比较适合如果大家来宜兰玩两天一夜一群人的话，我觉得在那边应该会非常好点，因为我觉得他们食材新鲜，然后吃起来也还不错，整体吃下。下来呢，我个人想要再来第三次，所以呢，大家如果有任何我没吃到，你个人非常推荐的，都可以在下面留言跟我说。哎，顺便再跟我说高渣有哪一件好吃，好不好？因为我到现在，我有在台北吃过高渣，但我还没有在宜兰吃过高渣，所以大家如果有其他留言的推荐，都可以跟我说。然后大家，我跟你讲，炎炎夏日，里头恰呀呀，大家要记得出门要擦防晒，好吗？防晒呢是可以保护你的皮肤，避免被紫外线攻击。外面夏天这么晒，擦完防晒才不会晒伤。今天就跟着我们安奈晒结束我们的宜兰之旅，大家晚安，拜拜。我买的是那个芋头牛奶，其实我旁边还有买那个绿豆沙牛奶，我总共买了两杯。Yes， new chance。